വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ലിമിറ്റ്സ് ഫിറ്റ്സ് ടോളറൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റ്സ് ഫിറ്റ്സ് ടോളറൻസിലുള്ള ഈ ഫിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റുകളെ കുറിച്ചും ടോളറൻസുകളെ കുറിച്ചും ടോളറൻസ് സോണുകളെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഫിറ്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആസ് പെർ ദി ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോംഡ് ബൈ ടു മീറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ അസംബ്ലിയാണ് രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ഒരു അസംബ്ലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് സോ പൊതുവേ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫിറ്റുകളാണുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് നോൺ എസ് ദി ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് നോൺ എസ് ദി ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദി ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിൽ നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ടോളറൻസ് റീജിയൺ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ ലൈൻ ബേസിക് സൈസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ ലൈൻ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആ സീറോ ലൈൻ എന്നുള്ളത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സീറോ ലൈൻ സെൻറ്ററിൽ വരാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹോളിൻ്റെ റീജിയനിൽ വരാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റീജിയനിൽ വരാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ സീറോ ലൈൻ വരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് സീറോ ലൈൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ഫിറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല തൽക്കാലം ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്കായിട്ട് ഈ സീറോ ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സീറോ ലൈൻ സോ സീറോ ലൈൻ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ അറിയാം ഇതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻസ് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ സീറോ ലൈൻ്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് സോ ദർ ഇസ് എ കോമൺ റെഫറൻസ് ലൈൻ ഫ്രം വിച്ച് വി ആർ മെഷറിംഗ് ദി ഡയമീറ്റേഴ്സ് സോ സീറോ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയമീറ്റർ കോമൺ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള ഡയമീറ്റർ ഈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ബേസിക് സൈസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി സീറോ ലൈൻ സോ ദിസ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബേസിക് സൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ കോമൺ റെഫറൻസ് ലൈൻ സോ മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം സോ ദിസ് ഈസ് ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് കോമൺ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള കോമൺ റെഫറൻസ് ലൈൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അതുപോലെ ഹോളിൻ്റെ കേസിൽ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിൻ്റെ ഈ ടോളൻസ് റീജിയൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോമൺ റെഫറൻസ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ദൻ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് പോഷിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോമൺ റെഫറൻസ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഹോളിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇനി ക്ലിയറൻസ് വിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടോളറൻസ് റീജിയനിൽ എവിടെ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വന്നാലും അതേപോലെ ഷാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടോളറൻസ് റീജിയനിൽ
ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സ്ലൈഡർ നമുക്കൊരു ഹോളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റിന് ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഹോളിൽ നമുക്ക് വേണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റാണ് അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിയറൻസിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ സാധ്യമായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റൊക്കെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് ദർ ആർ ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ നട്ടും ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരിക്കലും നട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല അതിനെയും കാട്ടി ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഹോള് അടിച്ചു വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ വിൽ ബി ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ അടിച്ചു വെക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നട്ടും ബോൾട്ട് അതിനകത്ത് ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോൾട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇതിലെ കടന്നു പോകണം പിന്നെ നമ്മൾ നട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പല ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും വേണ്ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഹോളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മിനിമം ക്ലിയറൻസ് പോസിബിളായിട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ഹോള് മിനിമം ഡയമീറ്ററിലും ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിലും വരുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം മിനിമമായിട്ടിരിക്കുക സോ വി ക്യാൻ സേ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ മൈനസ് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ വാട്ട് വിൽ ബി ദി മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹോ ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾ അസംബ്ലിക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്ററിലും ഹോള് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിലും ഉള്ള സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അസംബ്ലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ മൈനസ് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വിറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ദാറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫിറ്റായ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ഹോള് ഈ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റിൽ താഴെയാണുള്ളത് ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റിൽ മേലെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിറ്റിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ റെഫറൻസ് ലൈനെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോമൺ റെഫറൻസ് ലൈന് താഴെ ഉണ്ടാവും സോ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ വിൽ ബി അപ് ടു ദിസ് പോയിൻറ്റ് ദർ വിൽ ബി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ സോ രണ്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ ഇനി ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് വിൽ ബി ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ദിസ് വിൽ ബി ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ്
ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബിയറിങ് തിരിച്ചഴിക്കണേ നമ്മൾ ബിയറിങ് പുള്ളർ പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അഴിക്കുക നേരെ മറിച്ച് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് അത് അഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള അസംബ്ലി അഴിഞ്ഞു പോരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അസംബ്ള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റും ഹൂളും തമ്മിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മളത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചില കേസിലൊക്കെ ഹാമറിംഗ് പവർ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നമ്മളത് അസംബിൾ ചെയ്യും ഇനി കുറച്ച് കൂടിയ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒക്കെ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ചൂടാക്കി ഇപ്പോൾ ഹോള് നമ്മൾ ഹോള് ഇരിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഹോൾ ഏത് കമ്പോണിലാണുള്ളത് ആ കമ്പോണ്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോള് വികസിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം തണുപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ആ കേസൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് മെക്കാനിസം അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കേസിൽ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എപ്പോഴാണ് മിനിമം വരിക സോ ഹോള് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിലും ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്ററിലും നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഏത് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മിനിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ സോ ഹോളിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് എപ്പോഴും മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എപ്പോഴും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്ററിനെ കാട്ടി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വാല്യൂസ് തരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ദി നെഗറ്റീവ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നെഗറ്റീവ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് വാല്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള വാക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊരു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റാക്കി മനസ്സിലാക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇൽ വിതി മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിലും ഹോള് അതിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്ററിലും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഡയമീറ്റർ എഴുതണം നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എഴുതണം സോ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ എടുക്കുക അതിനകത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഏത് മൈനസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് എ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക എക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് വേലി ആയിരിക്കും കാരണം മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റിനെ കാട്ടി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും വളരെ ചെറുത് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഫിഗർ പ്രകാരമുള്ള ഒരു റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂഷ്വലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൈക്രോൺസ് ഓർ മില്ലിമീറ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിയൽ കേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ഫിഗർ പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫാർ അവേ ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ സോ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് വാല്യൂ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക സോ അത് നെഗറ്റീവ് ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫിറ്റിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെയും ക്ലിയറൻസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫിറ്റാണ് അതായത് ക്ലിയറൻസിൽ നിന്നും ഇൻ്റർഫറൻസിലേക്കുള്ള ഒരു
ടോളറൻസ് റീജിയനുള്ള ഹോളുമായിട്ട് ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലിയറൻസ് വിറ്റ് ഉണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഹോളിൻ്റെയും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ടോളറൻസ് റീജിയൻ തമ്മിൽ ഒരു മെർജിങ് അവിടെ വരികയാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോളിൻ്റെയും കൂടി ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഏത് ഫിറ്റാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വന്നാലും സപ്പോസ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് നേരെ മറിച്ച് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഹോളിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഏതാണ് ഫിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക ക്ലിയറൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റാണോ ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ഫിറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോളറൻസ് റീജിയൻ വർക്കർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്കർ ഹോളും ഷാഫ്റ്റും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ദേ ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് ഫ്രീഡം എത്ര ഏത് ഡയമീറ്റർ ഇടുന്നത് അയാൾക്ക് ഈ ടോളറൻസ് റീജിയൻ മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അത് അയാളുടെ ഫ്രീഡം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഫൈനൽ ഡയമീറ്റർ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി നമുക്കിത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയമി ഹോളിൻ്റെയും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ഏത് രീതിയിൽ വരുന്നുള്ള മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് ഒന്നും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളിൻ്റെയും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ച് ഇത് ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റാവാം അപ്പോൾ സെയിം കേസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് കേസ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റും ഹോളും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് തമ്മിൽ ഏത് ഫിറ്റാണ് ഫോം ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ദ തേർഡ് കേസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് എ മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് വരിക ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിലും ഹോള് അതിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്ററിലും ആവുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതും ആദ്യം ഹോളിൻ്റെ കാര്യം വേണം എഴുതാൻ സോ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ മൈനസ് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് സോ സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മാക്സിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ആണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് വരിക ഹോള് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിലും ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്ററിലും വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോൾ മൈനസ് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റാണ് വരിക ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ ഓർത്തിരുന്നാൽ തന്നെ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ കേസ് എഴുതിയിട്ടാണ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഏതാണോ എഴുതേണ്ടത് അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് മൈനസ് സി ഇക്വേഷനിൽ പൊതുവെയുള്ള റൂൾ അതാണ് അതുപോലെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അത് ക്വസ്റ്റിൽ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തരാറുള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ച